Well, hello everyone. I am Pramod from Engineering Degree Engineering Class. Tariyari Karaka John Guru Uttar Pradesh. So, as I started told you that you know, there are twelve type of sentences which are comes in present indefinite tense and some which does not come. So, I want to tell you the present indefinite sentence today. ठीक है? तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हमारे present के indefinite tense में total बारह तरह के sentence होते हैं, okay? तो बारह तरह के जो सेंटेंस होते हैं यही इसका निचोड़ है और ये टोटल के टोटल बारह तरह के सेंटेंसेस जो हैं इसमें से सिक्स मैं आपको आज बताऊंगा और सिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले आप इसे देख लेंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा जो परमानेंट एक्टिविटीज होती है या फिर प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो इसमें आपको ये समझना है कि जैसे एक एग्जाम्पल हो गया कि मनुष्य मरणशील है मनुष्य मरणशील है तो इसका हमेशा बनाएंगे हुमैन इज मॉडल ओके okay ना तो यह एक प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है टेंस पहचानना क्या फायदा करेगा आपको कि फ्यूचर में आप एक्टिविटी जैसे फॉर एग्जांपल वॉइस आप कर रहे हैं या इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं नरेशन वगैरह तो उसमें आपको ये बहुत ज्यादा फायदा मिलता है राइट आगे इसी सेंटेंस का आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष्य एक दिन मर जाता है तो इसमें लास्ट में ता है ती है ते आ जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमेशा ता है ती है ते है आता है तो जी बिल्कुल यहाँ पे ता है ती है ते आता है जिसके हिसाब से हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों का इंग्लिश केवल यही होगा और राइट नेक्स्ट आ जाते हैं एक और सेंटेंस जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें हम तो आप इसमें देख सकते हैं चंद्रमा पश्चिम में नहीं डूबता है कहने का मतलब इसमें भी ता है लास्ट में आया है है ना तो हम फोकस करेंगे कि चंद्रमा क्या है पश्चिम में डूबता है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो द मून डज नॉट सेट इन द वेस्ट राइट ये हो गया आपका नेक्स्ट में आते हैं पोजीशन पोजीशन का मतलब जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पोजीशन का मतलब होता है अधिकार जैसे सेंटेंस बोला गया कि यह मेरा घर है तो इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हैं कि इस घर पर वह अधिकार रखता है या मैं अधिकार रखता हूँ ठीक तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि ही ऑन्स दिस हाउस इसमें भी लास्ट में आ गया ता है राइट मैं इस घर पर अधिकार रखता हूँ तो यही सेंटेंस आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं जिसमें लास्ट में ता है आ जाएगा राइट आगे आएंगे उसी तरह से उसका अंग्रेजी बनाया गया है नेक्स्ट वह भगवान पर विश्वास करता है इमोशन या फीलिंग की बात कर रहे हैं जो कि आपको प्रेजेंट के डेफिनेशन में यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं कि ता है आया है तो ही बिलीव इन गॉड ही एक वचन करता है सिंगल नंबर तो इसके साथ हमने बिलीव में ई जोड़ दिया है राइट ना इसके वीडियो में मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में बताया है मैं आपको समझता हूँ उसमें क्लास में ता हूँ आई रहे तो आप इसको भी प्रेजेंट के डिफरेंट टेंस में ता हूँ के हिसाब से कर सकते हैं नेक्स्ट आ जाएगी राहुल जाना चाहता है इतनी विशेष ध्यान देने वाली चीज़ है कि राहुल जाना चाहता है दो क्रियाएं हैं एक जाना और दूसरा चाहना है ठीक इसमें आपको पहचानना है कि जो मुख्य क्रिया है मेन वर्ब उसके पहले आपको टू लगाना है तो मेन वर्ब जाना जो है वो आपका इसमें मेन वर्ब हो जाएगा तो अंग्रेजी बनाएंगे राहुल वॉन्ट्स टू गो टू प्लस मेन वर्ब हम क्या कर लेंगे इस सेंटेंस को इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं आउ प्लस इन्फिनेटिव ये कैसे होता है जैसे सेंटेंस आगे मैं खाना बनाना जानती हूँ वह है नाचना जानता है राइट ना इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं तो इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं ठीक तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाते हैं आई नो हाउ टू कुक फूड आई नो मतलब मैं जानता हूँ कि खाना कैसे बनाया जाता है उसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं मैं खाना बनाना जानती हूँ ठीक तो इसके अंग्रेजी बना देंगे आई नो हाउ टू कुक फूड आगे आते हैं हाइबिचुअल या रेगुलर सेंटेंस ये बहुत सिंपल होता है जो हम ऑलरेडी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं यानी कि मतलब जब आप क्लास सिक्स में होते हैं तभी से हम टाइम दिए थे वाले सेंटेंस पढ़ते हैं जो ये है लास्ट वाला हैबिचुअल का मतलब क्या जो आपकी आदत में है रेगुलर का मतलब क्या जो हम रोज यूज करते हैं जिसमें ता है तो यह तो यह सिंपल आ ही जाएगा राइट तो ये हमारे हैबिचुअल या रेगुलर सेंटेंस होते हैं इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं ही रीड्स एवरी डे मतलब वह रोज पढ़ता है वह रोज पढ़ता है का मतलब ही रीड्स एवरी डे और दूसरा भी देखते हैं मैं रोज खाना खाता हूँ राइट ना तो ऐसे में इस तरह के सेंटेंसों का आसानी से आप इंग्लिश बना सकते हैं और इन सभी प्रकार के सेंटेंस को गए हम प्रेजेंट का इंडिफिनिट सेंटेंस कहते हैं और बाकी बच्चा इसमें से सिक्स टाइप के और भी सेंटेंस जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आप आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकें और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पूरा सोल्यूशन दें ताकि आपको फिर से दोबारा से कोई क्वेश्चन ना हो सो so गाइज आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में फॉरवर्ड भी करें ताकि जिनको भी इन चीज़ों की जरूरत है वो आसानी से इन चीज़ों को प्राप्त कर सकें आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक यू हैवे नाइस डे बाय